Благослови душе моя Господа, благослови неси, Господи. Отшедшим волхвом си ангел Господень во сне виси Иосифу, глаголе. Восстав, пойми от и матери его, и бежи в Египет. И будет там от Донди же рекути. Хочет Буирот искать от рача, и да погубит е. Он же восстав, поет от рача, и матери его ночью, и отыди в Египет. И бетама до умертви Иродова. Да сбудется реченное от Господа пророком глаголющим. От Египта возвах сына моего. Тогда Ирод, видев яко поруган быстя от волхвов, разгнева сизело и послав, избив все дети, сущие в Вифлееме и во всех пределах его, от двою лет и нижайше, по времени ежеизвестно испытат волхвов. Тогда сбыться реченное Иеремием пророком глаголющим, глаз в раме слышен быстье, плач рыдань и вопль мног, Рахиль плачущийся чад своих, и не хотя ж утешитесь, яко не суть. Умершу же Ироду, си ангел Господень во сне и весь Иосифа в Египте. Глаголи, восстав, пойми от рачей матери его, иди в землю Израилеву, и заброшь обующий душу от рачати. Он же восстав, поет от рачей матери его, и приди в землю Израилеву. Слышав же, яко Архилай царствует твои Иудеи, вместо Ирода отца своего убояся там идти. Вести же прием во сне от, отойди в пределы Галилейские. И пришед в селисе в ограде нарицаемом Назарет. Я когда сбудется реченные пророки, яку Назарей наречется. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня четверг, 8 января. И мы с вами читаем Евангелие от Матфея, главу 2, с 13 по 23 стих. Когда же волхвы отошли, си ангел Господень является во сне Иосифу. И говорит, встань, возьми младенца и матери его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе. Ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он встал, взял младенца и матери его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, из Египта возвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев и флиеми во всех пределах его от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, «Глаз в раме слышен, плач рыданий его поль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода, си ангел Господень, во сне является Усифу в Египте. И говорит, встань, возьми младенца и матери его, иди в землю Израилеву, ибо умерли, искавшие души младенца. Он встал, взял младенца и матери его, и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровения, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. Вот такие евангельские строки мы слышим. Пришли волхвы с востока, пришли в Иерусалим поклониться родившемуся царю израильскому. И увидели, что даже не то, что об этом мало кто знает. Нет особого ожидания даже. Ожидание было у чистых сердца. Люди, стремящиеся к истине, ожидающие избавления. Вообще все человечество, ждущее спасителя мира, подобно священнику Захарии, отцу Яна Притечи. Те, конечно, ждали. Ну, а так в большинстве своем люди жили своей жизнью. Ирод держащий в руках своих власть на тот момент, ни за что в жизни своей не желал от этой власти быть освобожденным. Для него это было все. Весь смысл существования, полагал он в этом. 
вот эта привязанность к земным благам, привязанность к земной власти, но в итоге делает его богоборцем. И когда пришли волхвы, возвестили, что у вас ведь родился особый царь, посланник Божий, и мы знаем это из особых откровений, то Ирод затеял зло, затеял недоброе. Пожелал, чтобы то ни было, упразднить угрозу своей власти. В безумии своем, не подумав о том, что в руках Божьих находится все, что человек, какой бы ты ни был, какой бы ты ни был могучий, славный, ты всего лишь поставлен Богом на свое место, тебе доверено что-то, ты можешь употребить доверенное тебе или в добро, или в зло, решать тебе. Не пожелал Ирод об этом думать, послает волхов все узнать, все разведать в Вифлееме, кто где и как. Потом вернуться и сказать ему, чтобы, видимо, как-то тихо, без какого-то возмущения народного, все свои дела злые сделать. Но воля Божия была другой. Ангел во сне, возможно, во сне, может быть, еще каким-то образом является волхвам, повелевает ему идти в свою страну, не заходя в Иерусалим. И тут же является Иосифу, Иосифу, нареченному отцу, спасителя нашему, тому, кому было поручено заботиться о Деве Марии, но, естественно, заботиться о младенце. И вот ангел говорит Осифу, что возьми младенца, матери его, причем, смотрите, подчеркивается, матери его, да, то есть младенца не своего, а возьми вот их, то есть ты здесь как бы служишь им, служитель их. И беги в Египет. Почему в Египет? В Египте после Вавилонского пленения жило, осталось жить весьма много иудеев. То есть там могли быть родственники, в том числе вот, Девы Марии, Иосифа. И вот туда уходит Христос, уходит младенец, уходит тот, в руках которого находится вся Вселенная. И ангел не смеет защитить его, потому что воля Божия такая – принять скорби, принять все трудности человеческой жизни на себя. Бог смиряет себя до такого, Он терпит угрозу от творения своего. Ведь действительно, казалось бы, кто может противостоять Богу? Никто. Но тем не менее, Бог ставит себя в такие рамки. Он умоляет себя, Он не пользуется своей божественной властью. Для чего? Чтобы стать одним из нас. Не по видимости лишь только, придя в этот мир и живя среди людей, а по-настоящему. Он становится слабым человеком, чтобы я, слабый человек, мог быть вместе с ним, чтобы я мог с ним соединиться и спастись. Если было бы не так, то и спасение было бы невозможно. Если Бог не стал человеком, то человеку и не стать Богом в итоге. И вот видим, да, Господь бегством спасается. Бегством спасается от Ирода. А Ирод что? Хочет взять младенца, погубить его. И вот уходит под покровом ночи, уходит в Египет. Иосиф, Мария и сын ее, младенец Иисус. Апостол Матфей приводит нам слова некого пророчества да, о том, что из Египта возвала сына моего. Но здесь мы можем сказать, слова эти касались возвращения народа израильского из плена египетского. Но вот, как говорят святые отцы, Ветхий Завет является прообразом новозаветных событий. Так вот, и как Израиль сыном Божиим называется, то есть Господь особое отношение к этому народу имел. Особое попечение, как отец печется ребенке своем. Но вот Матфею было угодно привести упоминание о народе Иерусалимском в связи вот с тем, что Христос какое-то время своего младенчества провел в Египте. А что Ирод? Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался. Но причем осмеянным он сам себя так увидел. Да, вряд ли волхвы там как-то решили посмеяться над царем. Царь в воспалении своего властолюбия, в своей гордыне, в своей тщеславии, несомненно, видел угрозу здесь, касаемо самого себя. И волхов видел как последних людей, последних врагов, что вот посмеялись надо мной. И что же он делает? Успокаивается ли он? Смиряется ли он перед волей Божией? Ничего подобного. Он посылает воинов, воинов вооруженных, с заданием избить всех младенцев в Вифлееме. Младенцев от двух лет и ниже можно сказать, грудных детей, тех, кто ну, никак не может быть противником ему. Ведь даже если рассудить, что если один из них станет царем, это ж сколько времени должно пройти? Ты 
Ирод, человек-то ведь уже весьма пожилой. Почему ж ты так держишься за власть? Но, знаете, у зла не бывает какой-то логики. У зла не бывает какого-то объяснения, что ли, правильного. Зло, оно всегда безумно, оно всегда ненасытно. Желание разрушать. Так вот и Ирод. Каждый младенец в этом городе Вифлеме был личным врагом его. Кровь рекой, видимо, лилась тогда. Вот такое зло. Вот это преследование станинским злом, пришедшего в мир младенца Христа. Тогда сбылось реченно через пророка Ремию, который говорит, глаз в раме слышен, плач и рыдание его поль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. Опять же, Матфей приводит нам здесь прочество Иеремии, который в свое время, видя вот это пленение народа израильского, видел слезы матерей, которых заставляют расстаться с детьми своими, уводя в плен. Вот и здесь он это приводит. Это горе народное. Было что тогда, что и здесь. Весь город исполнен крови, боли и слез. А что Ирод? Долго ли он прожил? Весьма нет. По смерти Ирода ангел Господень во сне является Осиф в Египте. Говорит, что встань, возьми младенца и матери его, иди в землю Израилеву, ибо умерли, искавши души младенца. Вот. Хотел ты задержаться за свою жизнь, человек? Хотел ты дальше упиваться своей, как тебе кажется, властью? И что, жить-то тебе оставалось совсем-совсем немного? Но ты пожелал такое зло сотворить. Еще раз скажем, зло, но всегда безумно. Видимо, Осиф берет младенца, Марию идет в землю Израилев. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, Архилай по преданию был сыном, в кавычках, достойным своего отца, злобой своим характером, своим очень жестоким и тяжелым, был подобен отцу своему Ироду. И вот Иосиф убоялся идти в Иудею и возвращается в Галилею, в Галилею, в город Назарет, где жил до этого. Ну, а дальше Матфей здесь, видим, говорит, что на этом сбылось реченное через пророков, что Христос Назареем наречется. Но сразу же нужно некое упоминание. Назареем звали, Назареями звали людей, давших Богу особые обеты, да, с Богом заключивший особый договор, что, Господи, это выполни мою просьбу, но я вот буду и постом, и молитвой служить Тебе, и в том числе не буду остригать волосы свои. Но Христос не был Назареем. Вот в этом смысле. Он не входил как бы вот в группу таких людей. Назарея, может быть, звали его, потому что был из города Назарета, что, в общем-то, здесь Матфей и повествует. Вот такие евангельские строки мы с вами слышали сегодня. Братья и сестры, читали мы Евангелие от Матфея, главу 2, с 13 по 23 стих. Напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневно, хотя бы по одной или по две главы. И благословение Господне да пребудет со всеми нами.